యేసు నామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక మధురం నీవాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం లూకాస్ వార్త ట్వంటీ టూ ఎపిసోడ్ ఇరవై రెండో భాగం ధ్యానించుకుందాం ఇక్కడ కడరా భోజనం అనమాట యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో కలిసి పాస్క పండుగ దినాన కడరా భోజనం చేస్తూ ఉన్నారు దానికి కొంచెం ముందుగా మనం చూసినట్లయితే మరి ఈరోజు బుధవారంగా చూస్తే ఇక్కడ లేదు లెక్కించబడలేదు కానీ బెతానియాలో బెతానియా మరియ యేసు ప్రభుని అభిషేకిస్తుంది మార్కు పద్నాలుగులో ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు యేసు ప్రభు ఆమెను మెచ్చుకుంటాడు ఈమె తన శక్తి కొలది చేసింది అని అప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే బైబిల్ చదువుతూ ఉంటామో ఇప్పుడు నేను ఒక స్త్రీగా అక్కడ మరియలాగా యేసు ప్రభుని నేను అభిషేకించాలి ఆయన సేవ ఆయనని అభిషేకించడం అనమాట అది మంచి పరిమళ వాసనతో కూడిన సేవగా ఉండాలి నా జీవితమే ఒక సుగంధ పువ్వులాగా ఉండాలి అలా మనం అన్వయించుకోవాలన్నమాట అయితే నాలుగు సువార్తల్లో ఒక కడరా భోజన సమయంలో యేసు ప్రభు ఏం చేశారో ఒకరు రాసింది ఇంకొకరు రాయలేదనమాట యోహాన్ ఇంకొక విధంగా రాస్తాడు ఆ కడరా భోజన సమయంలో యేసు ప్రభు మాట్లాడిన కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ లూకా చెప్తున్నాడు స్పెషల్ విషయాలు అనమాట అదేంటి మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఆ బుధవారం రోజు అక్కడ బెతానియాలో అభిషేకం జరుగుతూ ఉంటే అక్కడ నుంచి యూదా ఇస్కారియతు బెతానియా నుంచి మరి ఎరుషలేంకి వస్తాడు మూడు మైళ్ళ దూరం ఉంటుంది అక్కడ యేసు ప్రభుని పట్టిస్తే మీరు నాకేమిస్తారంటే ముప్పై వెండి నాణాలు మేము మీకు ఇస్తామంటారు ప్రధాన అర్చకులు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు మరి మనము యూదా స్థానంలో ఎప్పుడైనా ఉన్నామా యేసు ప్రభుని పట్టించామా వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా జీవించినప్పుడు ఇప్పుడు డబ్బు విషయంలో మనం నీతిగా లేకుండా ఉన్నప్పుడు అవినీతి పనులు చేసినప్పుడు మనం ఇచ్చిన మాట నిలుపుకున్నప్పుడు ఏదైనా సరే దేవుని మాటకి వ్యతిరేకంగా మనం జీవించి యేసు ప్రభుని పట్టిస్తున్నామా శత్రువులకి అలా యూద ఇస్కారియేత నేను నేను నమ్మకంగా లేకుండా అవినీతి పనులు చేశానా చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత గురువారం రోజు అనమాట ఏడో వచ్చిన నుండి ఇరవై రెండు ఒకటి నుంచి ఐదు వరకు బుధవారం జరుగుతుంది ఏడో వచ్చిన నుండి పాసిక భోజనం కడరా భోజనం యేసు ప్రభు శిష్యులతో ఆయన కడరా భోజనం చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ నిబంధన జరుగుతుంది చాలా ముఖ్యమైనది బైబిల్ గ్రంథం రెండుగా విభజించారు పాత నిబంధన కృత నిబంధన నిబంధన అంటే ఒప్పందం అనమాట ఇప్పుడు భార్య భర్తలు ఎలా ఒప్పందం చేసుకుంటారు వ్యాపారం చేసేటప్పుడు ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఎలా ఒప్పందం చేసుకుంటారు ఈ విధంగా మనం జీవిస్తాం భార్య భర్తలు నమ్మకంగా ఉందాం ఒకరికొకరు తోడుగా నిలబడదాం పిల్లల్ని ఇలా పెంచుదాం అలా ఇద్దరి మధ్యలో చివరి వరకు కొన్ని ఒప్పందాలు జరుగుతాయి కదా అలాగే దేవుడు పాత నిబంధనలో మోసే ద్వారా పది ఆజ్ఞలు ఇచ్చి ఇజ్రాయేల్ ప్రజలతో ఆయన ఒప్పందం చేసుకుంటారు ఈ పది ఆజ్ఞలు మీరు పాటిస్తే నేను మీకు తండ్రి మీరు నాకు పిల్లలు మీ తండ్రిగా నేను మిమ్మల్ని కాచి కాపాడే అవసరాలన్నీ తీరుస్తాను అన్నిటికంటే ఎక్కువగా రక్షణ ఇస్తాను ఆ తర్వాత ఆ చట్టం ఏంటంటే ఇది ఇది చెయ్యొద్దు ఇది చెయ్యొద్దు ఇది చెయ్యొద్దు కొంచెం కఠినంగా ఉంటుంది వ్యభిచరించొద్దు దొంగతనాలు చేయకూడదు ఒకవేళ వ్యభిచారం చేస్తే రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి శాపగ్రస్తులు అయిపోతారు ద్వితీయోపదేశకాండ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిదిలో చేతితో మలచు వాణ్ణి ఆరాధించువారు శాపగ్రస్తులు తల్లిదండ్రులను అగౌరవపరచువారు శాపగ్రస్తులు శాపగ్రస్తులు అంటే జరిగిన కీడే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ ఇంట్లో జరుగుతుంది అనమాట తల్లిదండ్రుల్ని అగౌరవపరిచారనుకోండి మరి విగ్రహారాధన చేశారనుకోండి అలా దొంగతనాలు చేశారు అబద్ధాలు చెప్పారు ఇచ్చిన మాట నిలుపుకోలేదు మళ్ళీ మళ్ళీ అదే కీడ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కాలు ఫ్రాక్చర్ కావడం మళ్ళీ మళ్ళీ బిజినెస్లో లాస్ రావడం విడాకులు కావడం ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం అలా అస్సలు పీస్ లేకుండా ఉండడం ఇవి అనమాట అయితే యేసు ప్రభు ఈ ధర్మశాస్త్రం వలన ప్రజలకి మరి పాపం అంటే ఏమో తెలిసింది శాపం వచ్చి పడింది కనుక అవన్నీ తన మీద వేసుకొని మనల్ని తండ్రి దేవుని బిడ్డలుగా చేయడానికి వచ్చాడనమాట కలితి మూడు పదమూడు పద్నాలుగులో ఉంటుంది 
ఆయన సిలువలో శాపమై మరణించి ధర్మశాస్త్రం తెచ్చిపెట్టిన శాపం నుండి మనకి విడుదలనిచ్చి అబ్రహాం దీవెనలోనికి ప్రవేశించడానికి మనకి ద్వారాన్ని తెరిచి పరిశుద్ధాత్మ పొందడానికి మనల్ని యోగ్యులుగా చేశారు కనుకనే ఏసు సిలువ మరణం తర్వాతనే మనం పెంతెకొస్తా అంటే పరిశుద్ధాత్మని శిష్యులు పొందుతారంటే మనం కూడా నేను కూడా మనం కూడా పరిశుద్ధాత్మని యేసు ప్రభు యొక్క మరణ పునరుత్నాల తర్వాత పరలోకానికి వెళ్ళి యేసు ప్రభు ప్రార్థించినప్పుడు పరలోక తండ్రి మనకు పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చారు అయితే ఈ కడరా భోజన సమయంలో యేసు ప్రభు ఏం నిబంధన చేసుకుంటున్నారంటే ఇది నా రక్తం అనేకుల కొరకు చిందబడనున్న నిబంధన యొక్క నా రక్తము దీన్ని మీరు త్రాగండి చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాట ప్రతి ఒక్కరూ ధ్యానించుకొని పాటించాలి నిబంధన చేసుకుంటున్నారు తన రక్తం ద్వారా ఎవరితో నిబంధన చేసుకుంటున్నారు తండ్రితో హిబ్రూ తొమ్మిది పద్నాలుగులో యేసు ప్రభు తన రక్తాన్ని తీసుకెళ్ళి తండ్రికి ఇచ్చి తండ్రి నా రక్తం తీసుకొని అందరి పాపాలు మన్నించండి ఎవరు యేసు ప్రభు దేవుడు అని ఒప్పుకుంటారు విశ్వాస సంగ్రహంలో ఉన్నటువంటి పన్నెండు మాటల్ని నమ్ముతారు తండ్రి దేవుడు భూమి ఆకాశాన్ని సృజించారు యేసు ప్రభు మన కొరకు సిలువలో మరణించారు పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని నడిపిస్తారు మనకి పునరుత్నం ఉంటుంది ఇవన్నీ అనమాట వాళ్ళందరినీ మన్నించండి అని ఆ రక్తం తన రక్తం తండ్రికి ఇచ్చాడు తండ్రి కుమారుల మధ్య ఒప్పందం జరుగుతుంది తండ్రి కుమార్ని రక్తం తీసుకొని మనందరినీ మన్నిస్తున్నాడు ఏసు రక్తంలో నన్ను కడగండి పరలోక తండ్రి ఏసు శిలువ మరణాన్ని రక్తాన్ని పట్టి నన్ను మన్నించండి మనం కరుణ జపమాలు చెప్తాను చూడండి దుఃఖపూరితమైన ఏసునాథుని శ్రమలు మరణం ద్వారా నా మీద సమస్త మానవాళ్ళ మీద దయగా ఉండండి అంటే అందరి పాపాలు మన్నించండి దయగా ఉండండి అంటే పాపాలు మన్నించండి అందుకే ప్రార్థించినప్పుడు ఏసు నామంలో మనం ప్రార్థించాలి ఎందుకంటే ఆయన దేవుని కుమారుడు దేవుడు పంపాడు ఆయన మన కొరకు రక్తం చిందాలని ఆయన రక్తం చిందాడు చింది ఆ రక్తాన్ని దేవునికి ఇచ్చాడు ఇంకొకరు రక్తం చిందినా దానివల్ల మనకు ఫలం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు యేసు ప్రభువే సిల్వలో మరణించాలని నిర్ణయించాడు దేవుని సంకల్పం అనే యశ యాభై మూడులో ఉంటుంది కనుక యేసు ప్రభు నామంలోనే మనం తండ్రిని ప్రార్థించాలి యేసుని ప్రా యేసుని ప్రార్థించాలి యోహాన్ పద్నాలుగు పదమూడులో యేసు ప్రభు చెప్పారనమాట యేసు ప్రభు వాక్యాన్ని దాటి అటు ఇటుగా మనం వెళ్ళకూడదు కనుకనే దినం రాత్రిలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండాలి యహోషువాతో ఒకటో అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిదిలో చెప్తారు నువ్వు కానా దేశాన్ని జయించబోతున్నావు కానాన్ అక్కడ కనానీలు ఉన్నారు ఫిలిస్తీన్లు ఉన్నారు మిద్యానీలు అనేక మంది ఉన్నారు ఆ దేశాన్ని జయించబోతున్నావు వాళ్ళని నువ్వు జయించాలంటే నేను మోషేకిచ్చిన ధర్మశాస్త్రాన్ని నీవు దివారాత్రములు పఠించి ధ్యానించి పాటించు అప్పుడు నీకు జయం కలుగుతుంది వేరే మార్గం లేదు ఇది మన అందరికీ అనమాట ఇక్కడ నిబంధన చేసుకుంటారు ఇప్పుడు నీ ఆ నిబంధన మనకెలా ఈ దీన్ని మీరు పానం చేయండి అంటున్నారు అంటే యేసు ప్రభు రక్తాన్ని తాగాలని కాదు ఆయన రక్తంలో మనం కడుక్కొని ఎందుకంటే ఏసు రక్తం మనల్ని ప్రతి పాపం నుంచి కడిగి వేస్తుంది అని వ్రాయబడి ఉన్నది ఒకటి యోహాను ఒకటి ఏడు ఎనిమిదిలో ఆ రక్తంలో మనల్ని కడుక్కొని మన పాపాలన్నీ ఒప్పుకొని ముందు మన పాపాలు ఒప్పుకోవాలి ఆయన రక్తంలో కడుక్కోవాలి పాప క్షమాపణ తండ్రి నుండి యేసు ప్రభు ద్వారా మనం పొందడమే ఆయన రక్తం త్రాగడము అంటే అర్థం అనమాట ఆయన చెప్పింది మనం లిటరల్గా తీసుకోకూడదు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా తీసుకోకూడదు దాంట్లో అంతరార్థం ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి ఇది నా శరీరం భుజించండి అంటే యేసు ప్రభు పేరు దేవుని వాక్కు అని దర్శన గ్రంథం పంతొమ్మిది పదమూడులో ఉంది అంటే ఆయన వాక్యాన్ని పఠించి పాటించి ప్రకటించాలి ఇది మన బాధ్యత అనమాట దినం రాత్రి మనం ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి దావీది నుంచి మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట రాత్రి అంతా కూర్చొని ఈ వాక్యం నేను ధ్యానిస్తాను ప్రభు అది నాకెంతో వెలుగుని తీసుకొని వస్తుంది నీ వాక్యం వెండి బంగారంల కంటే విలువైనది అంటే అది నూట పంతొమ్మిదో కి తను నూట నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన ఒక రోజంతా కూర్చొని నూట పంతొమ్మిది చదవండి ఈరోజు చదవండి నీకు చాలా నెమ్మది స్వస్థత ప్రవా నా భర్త మారాలి నా కొడుకు కోసం నేను ఈ కీర్తన చదువుతున్నాను చదవండి ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం చదివేవాళ్ళు ఎంత ధన్యులు ధన్యులు అంటే ఆశీర్వాదాలు పొందుతారు పరలోకం వస్తుంది దర్శన గ్రంథం ఒకటి మూడులో ఈ వాక్యాన్ని వినువారు చదువువారు ఈ వాక్యంను 
వినువారు పఠించువారు పాటించువారు ధన్యులు అని రాస్తాడనమాట యోహాన్ కనుక దాన్ని చదువుతూ ఉండండి ఇప్పుడు నూతన నిబంధన మీకు అర్థమైంది కదా యేసు రక్తంలో మనల్ని కడుక్కొని పాప క్షమాపణ తండ్రి నుంచి పొందడమే ఆయన రక్తం త్రాగడం అంటే ఆయన శరీరాన్ని భుజించడం అంటే ఆయన వాక్యాన్ని చదివి దాన్ని మనం పాటిస్తూ ఉండాలన్నమాట ఆ తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు శిష్యులు పరిశుద్ధాత్మని పొందలేదు కాబట్టి నేను గొప్ప నేను గొప్ప అని అనుకుంటూ ఉంటారనమాట అప్పుడు కడర భోజన సమయంలో యేసు ప్రభు పేతురు వైపు చూస్తాడు చూసి సిమోను సిమోను నిన్ను గోధుమల వలె జల్లడ పట్టవలేనని సైతాను ఆశించాడు కానీ నేను నీ కొరకు ప్రార్థించాను నీకు హృదయ పరివర్తన కలిగినప్పుడు నీ సోదరులని బలపరచు నిన్ను నా నుంచి తీసేయాలి నా నుంచి నువ్వు తొలగిపోవాలి విశ్వాసం తొలగిపోవాలి యూద ఐస్కార్యత ఎలా తొలగిపోయాడు అలా నిన్ను కూడా జల్లడ పట్టి నా నుంచి తీసేయాలి విశ్వాసం తొలగిపోవాలని సైతాను ఆశపడ్డాడు నీకోసం పేతురు కన్నీకి తెలుసా నీ కొరకు నేను తండ్రిని ప్రార్థించాను తండ్రి ఇదిగో ఈయన సిమోనులాగా కాక పేతురులాగా సిమోన్ అంటే గడ్డిపోచ గాలి ఎటు వీస్తే అటు పోతుంది కానీ పేతురు అంటే బండ బండ ఎన్ని అలలొచ్చి కొట్టుకున్న సముద్రంలో కదలు బండ లాంటి విశ్వాసం దయచేయి తండ్రి పేతురుకి ఈ పేతురు బండ మీద నేనైనా ఈ సంఘాన్ని మన సంఘాన్ని కట్టాలి తండ్రి చివరి వరకు విశ్వాసంగా ఉండేటట్లుగా పేతురు కొరకు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను యేసు ప్రభు ప్రార్థిస్తే తండ్రి జవాబిస్తాడు ఎస్ నువ్వు ప్రార్థించినట్లుగానే బండగా చేస్తాను ఆయన మన రాజ్యాన్ని కడతాడని యేసు ప్రభు ప్రార్థన ఎంత గొప్పది తెలుసా నేను కూడా ఆయనను అడుగుతాను రాత్రులలో వేదన బాధ ఎన్ని శ్రమలు వస్తాయి మీరు ఇలా నన్ను చూస్తున్నారు కాబట్టి చక్కగా మంచి చీరలో ఉన్నాను కానీ నా బాధ దేవుడికే తెలుసు యేసు ప్రభుని అడుగుతాను సైతాను రాత్రులలో అటాక్ చేస్తూ ఉంటాడు నన్ను అప్పుడు ప్రభు నా కొరకు ప్రార్థించు తండ్రి నన్ను నా కోసం ప్రార్థించు తండ్రిని అడుగు నువ్వు పేతురు కొరకు ప్రార్థించావు నా కోసం ప్రార్థించు ప్రభు అని అలా యేసు ప్రభు ప్రార్థన ఆయన కృప ఆయన కరుణ ఆయన రక్షణ వల్ల ఒకరోజు ఇంకొక రోజు ముందుకి నేను వెళ్ళగలుగుతున్నాను మీరు కూడా అలా అడగండి ఏసయ్య పేతురు కొరకు ప్రార్థించావు నా కోసం కూడా ప్రార్థించు నా పిల్లల కొరకు ప్రార్థించు ఏసు ప్రభు ఒక్క మాట చెప్తే ఇదిగో ఈమె కుమారుడికి స్వస్థత ఈమె కుమారుడు బాగుపడ్డాడు నానా ఈమె కుమారుడు బాగుపడాలి అని ఒక్క మాట ఆయన నోట్లోంచి వస్తే అవుతుంది ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తే సముద్రాలే లోబడ్డాయి ఇంకా ఆ సైతాను పిచాచులు కూడా లోబడతాయి కనుక అసలు గొప్ప ప్రార్థన ఏంటంటే యేసు ప్రభు ప్రార్థన ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళి తండ్రి కుడి ప్రక్కన కూర్చొని రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఆయన మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు హీబ్రూ ఏడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదులో ఆయన ప్రధాన యాజకుడుగా తండ్రి కుడి ప్రక్కన కూర్చొని ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాడు అందుకే మనం ఇంతమంది రక్షించబడ్డామంటే యేసు ప్రభు పేరు పేరున ప్రార్థిస్తున్నాడు మీకోసం కూడా ప్రార్థించమని అడగండి మీరు మీ పిల్లలు దేవుని వాక్యం చదివి వాక్యం ప్రకారం జీవించాలి దేవుని కుటుంబంలాగా ఉండాలని ఇదిగో ఇప్పుడు హాలిడేస్ వస్తున్నాయి పోటాకి వెళ్ళాలని వడకాలకి మొత్తంగి మోయినబాదు మీకు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ దేవుని సన్నిధిలో గడపాలి అని ప్రార్థన చేసుకొని వాక్యం చదవ ప్రభా నా బిడ్డల కన్నులు తాకు తెరువు ఈ దావిదిలాగా ప్రార్థిస్తున్నాను నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన పద్దెనిమిదిలో నా కన్నులు తెరువయ్యా ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న అద్భుత విషయాలు నేను గ్రహించాలి ఇంత మంచి ఐశ్వర్యం దీని విలువ ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారు ప్రభు ఆ తెలుసుకునే పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానం ఇవ్వండి నాకు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు అప్పుడు ఇచ్చావు అందరికీ నాకు ఇచ్చినట్లుగా ఇవ్వండి ప్రభు నా కొరకు ఎవరో ప్రార్థించి ఉంటారు పునీతులు అందుకే నేను కూడా అందరి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉంటాను యేసు ప్రభు ప్రార్థించాడు పునీతులు ప్రార్థించారు ఇంకా ప్రార్థించి ఉంటారు ఎవరు అందువల్ల నేను రక్షణలోకి వచ్చాను కనుక నాకు ఇచ్చిన కృప ఇవ్వండి నేను చేసే ప్రార్థన ఒకటే ఒకటి బైబుల్ చదవాలి దాన్ని పాటించాలి ప్రకటించాలి ప్రతి ఒక్కరు అని ఆ తర్వాత చూడండి ఇంకా ఓలీ ఒక కొండ మీదకి వెళ్తారు కదా వాళ్ళు కడర భూషణ తర్వాత అక్కడ ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ అక్కడ వాళ్ళకి ఏం చెప్తాడు పేతురు యోహాన్ యోక యాకోబ్లకి మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండుటకై ఒక గంట మేల్కొని ప్రార్థించండి ఒక గంట 
ప్రార్థించండి మేల్కొని రాత్రిలో చెప్తున్నాడు అంధకార గడి అయి సైతానికి అధికారం ఉన్న సమయం అది కనుక అప్పుడు ఎక్కువగా మీరు ప్రార్థించాలన్నమాట అప్పుడు ఏ ఏసు ప్రభు ఎట్లా ప్రార్థిస్తున్నాడు చూడండి ఆ ముప్పై తొమ్మిది వచ్చిన ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో ఆయన అక్కడ నుండి అంటే మేడ పై గది నుండి బయటకు వచ్చి కిద్రోను లోయ దాటిన తర్వాత ఓలివ కొండ మీద గెస్సెమ్ అనే తోటలో ఆయన వచ్చేస్తాడనమాట అక్కడ శోధనలకు గురి కాకుండా ప్రార్థించండి ప్రార్థించండి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి బలాన్ని ఇస్తాడు అలాగే మన పక్షాన యుద్ధం చేస్తాడు దూతలు వచ్చి మనకు సాయం చేస్తారు ఆయన రాయి వేటు దూరం వెళ్ళి రాయి మీద మోకరించి ప్రార్థిస్తున్నాడు తండ్రి నీ చిత్తమైన చోయి పాత్ర నా నుండి తొలగించు ఆయన శరీరంలో ఉండి ఈ శ్రమల పాత్ర శిలువ మరణం అనే పాత్ర నా నుంచి తొలగించు ఆయనను నా ఇష్టం కాదు నీ చిత్తమే నెరవేరునుగాక ఈ ప్రార్థన మనం కూడా చేయాలి ప్రతి విషయంలో ప్రభ నీ చిత్తం దేవుని చిత్తంలో శ్రమలుంటాయి శ్రమలుంటాయి దేవుడు తాను ప్రేమించే వాళ్ళకి శిలువని ఇస్తాడు ముళ్ళ కిరీటాన్ని ఇస్తాడు తన కుమారుని ఎంతో ప్రేమించాడు శ్రమలిచ్చాడు ఎందుకంటే తన కుమారుని శిలువ మరణం ద్వారా లోకాన్ని రక్షించాడు నీ శ్రమల ద్వారా నీ శిలువ ద్వారా దేవుడు నీ కుటుంబాన్ని నీ ఊరిని నీ పట్టణాన్ని ఆయన రక్షిస్తాడనమాట కనుక ఈ శరీరం శ్రమల కొరకు ట్రైనింగ్ చేసుకోవాలి మనం మిలిటరీ వాళ్ళు ఎంత హార్డ్గా హార్డ్ లైఫ్ కోసం ట్రైనింగ్ అవుతారో మనం కూడా ఈ శరీరాన్ని అట్లా ట్రైనింగ్ చేసుకోవాలి సుఖాలకి అలవాటు పడకూడదు సుఖాలకి అలవాటు పడితే సైతాన్ని కొట్టేస్తాడు ఆయన అట్లా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఆయన చెమట రక్త బిందువులై భూమి మీద పడుతున్నప్పుడు ఒక దూత స్వర్గం నుండి వచ్చి ఆయనను బలపరుస్తాడు తండ్రి దేవుడు దూతను పంపిస్తాడు నా కొడుకు దీక్షగా ప్రార్థిస్తుంటే ఆ చెమట రక్తమై భూమి మీద పడుతుంది లూకా ఒక డాక్టర్ రాస్తున్నాడు అనమాట వేదన ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు అంట ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ క్యాపిలరీస్ ర్యాప్చర్ అయిపోయి బ్లడ్ బయటకు వస్తుంది అది చెమట స్వెట్ గ్లాండ్స్ నేను బయాలజీ టీచర్ స్వెట్ గ్లాండ్స్ చెమట గ్రంథుల్లోకి వెళ్తుంది అనమాట ఆ రక్తం అప్పుడు అక్కడ నుంచి ఆ చెమట బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంది అనమాట ఫోర్స్లో నుంచి బయటకు వస్తుంది అప్పుడు దేవదూత వచ్చి ఏసు ప్రభుని బలపరుస్తాడు నాయన నువ్వు తట్టుకోగలనా అని నువ్వు భయపడొద్దు దేవుడు నీకు పరిశుద్ధ ఆత్మ బలాన్ని ఇస్తాడు నువ్వు జయిస్తావు నువ్వు సిలువ మరణాన్ని నువ్వు జయిస్తావు నువ్వు ఆ శ్రమల్ని తట్టుకొని నిలబడగలుగుతావు అని దేవదూత వచ్చి ఆయనని బలపరిచారు మనకు కూడా శ్రమల సమయంలో ప్రార్థించినప్పుడు దేవదూతలు వచ్చి మనల్ని బలపరుస్తారు పరిశుద్ధాత్మ వచ్చి మనల్ని బలపరుస్తారు నేను అనుభవంతో చెప్తూ ఉన్నాను అందుకే దేవదూతల్ని ఎప్పుడు మనం అడగాలి పరిశుద్ధాత్మని అడగాలన్నమాట ఆ తర్వాత ఆయన ప్రార్థన ముగించి ఇంకా వచ్చేస్తాడు తర్వాత యేసు ప్రభుని బంధీని చేస్తారు పేతురు బొంకుతాడు నేను యేసు ప్రభుని ఎరగను అని చెప్పేసి పేతురు కాదు మనం ఎన్నిసార్లు బొంకుతున్నాం మన జీవితము వాక్యం ప్రకారం ఉండనప్పుడు ప్రతిసారి మనం బొంకినట్లే ఎన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు మాట ఇచ్చి నిలుపుకోకుండా ఉంటాం ఆ మూడోసారి ఏసు ఆయన బొంకినప్పుడు కోడి కూస్తుంది పేతురు వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తాడు ఏసు ప్రభుని అప్పుడు రాత్రి అంతా కైఫా ఇంటి కింద పెట్టి కొట్టి కొట్టి కొరడాలతో ఆయనను బయటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆయన దేహం అంతా రక్తపు ముద్దగా ఉంటుంది ఆయన ఇలా బయటికి వచ్చేస్తాడు ఆ పేతురు మూడోసారి బొంకగానే కుక్కరు కోని కోడి కూస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు యేసు ప్రభు పేతురు వైపు చూస్తాడు ఆ రక్తపు ముద్దగా ఉన్న యేసు ప్రభుని చూస్తాడు ఇంకా ప్రతిరోజు ఆయన మూడు గంటలు కాగానే కుక్కరు కోని కోడి కోయగానే యేసు ప్రభు రక్తపు ముద్దతో తన ఎదుట చూసి ఏడుస్తూనే ప్రార్థన చేసి వెళ్ళి సువార్త బోధించేవాడంట ఆ తర్వాత ఫిలాతు ఎదుట మరి హెరోదు ఎదుట యేసు ప్రభుని ఉంచుతారు మనం కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ ముందు యేసు ప్రభుని దోషిగా ఎన్నిసార్లు నిలబెట్టాం మనం పని చేసే చోట అవినీతి పనులు చీకటి పనులు చేస్తే చేసే వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను అందరి గురించి కాదు మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవాలి ఆ సిలువ మార్గంలో స్త్రీలు కొంతమంది పుణ్యశ్రీలు ఏడుస్తుంటారు వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి నాశపడుతున్నాను లూకా స్వార్త ఇరవై మూడు వేరే సువార్తల్లో ఉండదు లూక ఎప్పుడు కూడా స్త్రీలను ఏసు ప్రభు ఎంత కరుణగా వాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నాడు జీజస్ హ్యాస్ స్పెషల్ కన్సర్న్ ఫర్ విమెన్ స్త్రీల పట్ల ఎంత సున్నితమైన ప్రేమ తండ్రి ప్రేమ 
యేసుప్రభు కలిగి ఉన్నాడు ఆయన సిలువని మోస్తున్నప్పుడు స్త్రీలు రొమ్ములు కొట్టుకొని వాళ్ళు రొమ్ములు బాదుకుంటూ ఏడుస్తారనమాట అప్పుడు అంటాడు నా కొరకు ఏడవకండమ్మా మీ కొరకు మీ పిల్లల కోసం ఏడవండి మీ ఎలాంటి జీవితం జీవిస్తున్నారు నేను ఇంత శ్రమ పడ్డాను దానికి తగిన విధంగా మీరు జీవిస్తున్నారు మీ పిల్లల కొరకు ఏడవండి ఎప్పుడైనా పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకొని వాక్యం చెప్పారా పిల్లలకి బైబుల్ కొనిచ్చారా పిల్లలు ఇప్పుడు పాడైపోతే ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళ హృదయంలో దేవుని వాక్యం ఉందా వడకాలకి తీసుకెళ్లారా దేవాలయానికి తీసుకొని వస్తున్నారా మీ పిల్లల కొరకు మీరు ఏడవండి ఏడవండి అని చెప్తున్నారు యేసుప్రభు మీరు ఏడవాలి మీరు ఉపవాస ప్రార్థన చేయండి మోకరించండి కాళ్లలో రక్తం వచ్చే వరకు యేసుప్రభు గెస్సెమని తోటలో రాళ్ల మీద మోకరించాడు అలా ఏడవండి మీరు ఏడుపు రావట్లేదా మీ పిల్లల్ని చూసి ఏడవండి ఉపవాసం చేయండి అప్పుడు వస్తుంది మీకు ఏడుపు మీరు కన్నీటితో ప్రార్థించినప్పుడు పరలోకం కదులుతుంది పునీత మోనిక కన్నీటితో ప్రార్థిస్తుంది దారి తప్పిన కొడుకు కొరకు పదహారు సంవత్సరాలు ఆమె కన్నీరు పరలోకాన్ని కదిలిస్తే అప్పుడు పరలోక తండ్రి పట్టుకుంటాడు అగస్టిన్ని ఆమె కొడుకుని పరిశుద్ధాత్మతో అగ్నితో అతన్ని శుద్ధి చేసి సైతాను శక్తుల నుంచి విడుదలనిచ్చి తన చేతిలో మంచి పాత్రగా వాడుకుంటాడు సెయింట్ అగస్టిన్ ఆయన చాలా బుక్స్ కూడా రాస్తాడు సిటీ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ సిటీ ఆఫ్ మ్యాన్ అగస్టిన్ కన్ఫెషన్స్ చదవాలి ఆయన చెప్తాడు నా తల్లి కన్నీరు కారుస్తే ఆమె కన్నీరు ఏరులాగా ప్రవహించేది ఎన్నిసార్లు రాత్రులలో నా కొరకు నా తల్లి కన్నీరు కార్చేది అన్న తల్లి కన్నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకొని కొట్టుకొని యేసు ప్రభు కలువరి సిల్ సిల్వ చెంతకు వచ్చాను ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు సైతాన్ బంధకాల్లో ఉన్నాయన వచ్చాను ప్రభు నన్ను పట్టుకొని శుద్ధి చేసి తన రక్తంలో తన చేతిలో మంచి పాత్రగా వాడుకున్నాడు అ సిన్నర్ బికేమ్ ఏ సెయింట్ బికాస్ ఆఫ్ మదర్స్ టియర్స్ మదర్స్ ప్రేయర్ తల్లులు ఏడవాలి అని చెప్తున్నారు మీరు ఏడవండి మీ పిల్లల కొరకు ఏడవండి మీ ఇల్లు కట్టలేదు నా భర్త నన్ను ప్రేమించలేదు ఇక్కడ తీసుకెళ్లలేదు అని దానికోసం ఏడవకండి మీ పిల్లల కోసం ఏడవండి మీ ఆత్మ కొరకు మీ పిల్లల ఆత్మ కొరకు ఏడవండి ఎందుకంటే మీ కొరకే నేను ఈ సిల్వని మోస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు ఇంకా పిల్లలు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు మీరు పట్టించుకోకపోతే అంటాడు యేసు ప్రభు పిల్లల్ని కనని తల్లులు ధన్యులు గొడ్రాలు ధన్యురాలు అంత శ్రమ అనమాట చిన్న వయసులో పిల్లలకి బైబుల్ ఇవ్వకపోతే హాలిడేస్ వస్తున్నాయి పిల్లల్ని వడకాలకి పంపించండి దయచేసి మంచి రోజులు కాదివి పిల్లల్లో దేవుని వాక్యం ఉండేటట్లు మంచిగా ప్లాన్ చేసుకోండి మీరు ప్లాన్ చేసుకొని ఎక్కడ పంపిస్తే నా కొడుకు వాక్యం వింటాడు నా కూతురు వాక్యం వింటుంది పాటలు పాడుతుంది కీబోర్డ్ ప్లే చేస్తుంది అలా మీ పిల్లల కొరకు మీరు ఏడవండి ఇంట్లో ప్రార్థన వాక్యము స్థుతి ఉండేటట్లుగా చూసుకోండి ఎందుకంటే మన కొరకే ప్రభు సిలువలో మరణించాడు మన కొరకే మనల్ని పరిలోకం తీసుకొని వెళ్ళాలని ఆయన సిలువ మనం వ్యర్థం కాకుండా యోగ్య రీతిగా మనల్ని తయారు చేసుకొని ఒకరోజు మేఘాల్లో పరలోకంలో ప్రభుని కలుసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక తండ్రి కుడి ప్రక్కన మా కొరకు ప్రార్థిస్తున్న ఏసయ్య మీకు వందనాలు సిమోను నేను నీ కొరకు ప్రార్థించాను సైతాన్ని నేను జల్లెడ పట్టాలని ఆశించింది అని ప్రభు మా కోసం కూడా ప్రార్థించండి తండ్రి అలాగే ఇది మీకోసం మీ పిల్లల కొరకు ఏడవండి మీ జీ మీరు జీవిస్తున్న జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి పరిశీలించుకోనండి మీ కొరకే నేను ఈ సిలువని మోస్తున్నాను అని చెప్పారు ప్రభ మా పిల్లల కొరకు కన్నీటితో ప్రార్థించడానికి మా పిల్లలకి బైబుల్ వాక్యాన్ని చెప్పడానికి ప్రభ బైబుల్ వాక్యం ప్రకటించబడుతున్న చోట వడకాలకి పంపించడానికి వాళ్ళకి మంచి బైబుల్స్ కొనిచ్చి నీ గురించి చెప్పడానికి మంచి తల్లులుగా తండ్రులుగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె నమ్మకమైన తల్లిగా తండ్రిగా మీ పిల్లల్ని దేవుని వాక్యంలో క్రమశిక్షణలో పెంచే కృప దేవుడు మీకు దయచేదురుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అస్ అవర్ అడ్రస్ మిస్సెస్ జసింత రాణి టూ వన్ ఫోర్ పావని ఎస్టేట్స్ నియర్ సెంట్ ఆంటోనీస్ హై స్కూల్ హిమాయత్ నగర్ స్ట్రీట్ నెంబర్ ఎయిట్ హైదరాబాద్ ట్వంటీ నైన్
ಜೀವ ಜನ್ಮ